voice diary, October 18th, voice and pronunciation are different. Voice is the sound of our mouth. The pronunciation is the way to make a sound to properly, to understand, familiar with some words and then sentence. So, and then what are different voice and pronunciation? Namely, and when we say, speak some sound, make a sound, we are basically founded with the language. Uh, human make uh, a sound, almost the sound like uh, with uh, words, and then sentence and make a story or make a conversation. And in terms of uh, the language community, and they speak a uh, unique voice, uh, including the pronunciation properly. But when we study foreign languages, so and then we should know about that. We should forget about the, our mother tongue, the this uh, voice and pronunciation in the native language, but the target language. So there is another way to make sound. The other ways, another way, there are different ways to make the sound. And that means uh, we have a same voice, uniquely same voice, but the pronunciation is different. Then and we should know about that. And then the voice is also the second voice and the second pronunciation, the voice and pronunciation in for example, in Vietnamese, their sound is different. So, and then forget about my sound to learn when I learn foreign language, then, then I should focus on their sound. If I say something, for example, I say, xin chào, then, then uh, I remember the sound, making voice like them, not my own voice. Forget about my own voice means the voice uh, founded uh, by the native language and then focus on jump into the world, the sound of the foreign language. So and then we can familiar with the listening and then doing online language exchange. You know, we are focus on uh, how they speak, how they make sound how they uh, make pronunciation, then and, um, follow them, following them. Is, we don't have to try to memorize that. That is uh, memorizing and it is also good, but and just uh, uh, spend time together and then and listening and enjoying some mm, songs, some movies, drama or something. So, and then this is a very cultural things, means and then right and culture and the follow up the society. And then because when I jump into the culture, jump into the society and they speak their own language. And then I involved in their language and then follow them, mix them. And then and I, I got a, a second voice and pronunciation. The second voice and pronunciation is very important because totally voice pronunciation are different uh, between native language and target language. So and then the wall is looks like uh, livers and then there is a liver and then one side and then another story, another voice and then uh, the other side and also the other voice. So, and then the totally, the world is different. For example, in then when we say about that, the similar about, it, it looks like the birds. And then birds make a sound, but the other birds make a different sound. And then and, uh, we should know that if we uh, join the other birds and we make the follow them, their sound. It's uh, quite different. So, and then, uh, if we don't follow the voice and then the second voice and the second pronunciation, uh, they, 
uh, this is sound is uh, what I make sound is very very different and unique. So and then the most important thing is uh, when I speak and then and they don't understand, they don't recognize my sound, my voice, and only the oh strange sound and then and, uh, how why they say a little understand, but uh, uh, actually that is not a good way. Making sound is very important in foreign language, learning foreign language, using foreign language. And then and when we make a sound, and we should know about to follow the second voice and pronunciation. So if you don't follow, and then we just uh, speak, and then like uh, our own voice and uh, pronunciation, uh, so and uh, people don't understand because a voice, a pronunciation are different. It's very confused to understand about that. But if I follow the second voice and pronunciation, even uh, I don't have to say clearly. And then maybe the standard one, just uh, with my own sound, then, and then if I follow the second voice and second pronunciation in target language, then I, I can I can make under big uh, local people understand following the, like meanings so and then uh, following them just uh, simple and then following how to say and then knowing about some the meaning of words and sentence how make this and then that is uh, very important so and then uh, how um, make voice and then uh, sound pronunciation, how I can, AI, how I can improve my pronunciation in Vietnamese. AI, how can I improve my pronunciation in Vietnamese? So, and then and I also doing, uh, uh, try to know about the words and then and we do some, uh, similar words in uh, Korean and Vietnamese. And then the two words are very, very unique way to, because uh, uh, we have uh, Chinese characters and then the, some of the words are same sound or same um, the sound of the Chinese character. Uh, knowing about that, we use to build the down. For example, the Chinese characters having combination of the words is like that. For example, we say about uh, learning. Learning is like uh, uh, one word, but then uh, there are some, there are many, many words about the learning. The place to learn is school. The people who learn is uh, students. And then, um, and the degree, the the, the credit is uh, also the level of learning at the credit, and all the words, uh, including and uh, one word learning, then and the uh, it's the same, and then Korean, Vietnamese, and then have a combination, different sound, but the different similar sound, but not. Well, not totally similar, and then and uh, a little bit. If the sound is uh, uh similar, but, and then this mixed sound, and then the combination of words are the same. That is a very important part. The combination of words are same. So and then and uh, we can build the vocabulary with this uh, this way, and then and uh, knowing about that is very important. Okay, so let me see. <sighs> Every morning I do this uh, to improve my language skills and then um, uh, much. I talk too much, but uh, it means that I talk too much and um, and also.
for the chat GPT, I can get. Um, then one. Mm. Today, I want to reflect on voice and pronunciation. Voice is the sound, the fruit is when we, and the pronunciation is the way we form the sound so that they can be properly understood. To learn a new language is essential to become familiar with the Basic sounds of that language is from individual words, entire sentence. What is the difference between voice and pronunciation? Our voice is unique and serves as a tool for, pro for producing sound, while pronunciation refers to the accuracy and the manner in which those sounds are made, specifically in the context of language. For instance, while everyone has their own distinct voice, the way we pronounce the words can either align with or differ from native speakers of a particular language. When we speak, <clears throat> now we are ex essentially creating sound as part of a larger system language. Each language has its own set of rules for how sounds are produced. Uh, so even though the voice remains the same, the pronunciation can vary significantly why is it important to understand this distinction? Because when we study a foreign language, we have to move away from the pronunciation habit of our native language and adopt the pronunciation pattern of the new language. Take Vietnamese as an example. The sounds in Vietnamese can be very different from the ones that we are used to in other languages. How do we adapt to these new sounds? We have to consciously focus on how native speakers form their sound, listening to how they speak rather than relying on the way we are used to making sound in our mother tongue. 
when I when learning a new language, it's crucial to pay attention to how native speakers pronounce words. Instead of memorizing words in isolation, spend time listening to songs, watch movie, or engaging in conversation, get used to rhythm of the language. It is helpful to memorize it, memorize pronunciation. Uh, memorization has its place, but the emergence that in time when native speaker or in a native speaking environment <clears throat> is often a more effective way to internalize how sounds are made. Learning a new sound, language is not just about the technological aspect of the pronunciation, but also about understanding the culture and society behind the language. When you immerse yourself in culture, you start to allow a second voice or second pronunciation. What does it mean to have a second voice? Your original voice remains, but it adapts to sound the pattern of the new language, allowing you to communicate more naturally within that language's cultural text. But similar to words, which may sound similar at first, but different species make a distinct sound. What happens if we don't follow the second voice and pronunciation? If we only use our own voice and pronounce and form our native languages, people may not understand us. This is why adapting to the second voice and pronunciation is crucial. In the process of learning Vietnamese, I have noticed similarity between Korean and uh, Vietnamese, especially since both languages contain influence from Chinese characters. How does this help with the pronunciation? Knowing the common roots between languages can sometimes make it easier to learn certain words or sound, as they may be based on the same underlying concept. Finally, improving pronunciation takes time and practice. What can I do to improve my Vietnamese from, from, from pronunciation? Right now, I'm open on a comparing similar word between Korean and Vietnamese, paying attention to share the character and sound by understanding the story behind a certain word, I can better grasp their pronunciation. Nhạc nói là anh thân mà xin ta là khi nói có phát thân là các chúng ta hình thân anh thân 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 những âm thả đổ sao cho có thể hiểu được một cách chính xác thì học một ngữ nói à điều quan trọng là phải quên vội các âm thân cứ sẽ qua những người đó từ các từ con là số đèn ta khâu từ các phía trước dòng nói và phát là làm là gì à dòng nói của chúng ta là chữ nhất và đúng bài cho là công cụ để thảo là an thẳng cho khi phát tám là các chúng ta khâu là nương an thẳng đó một cách Uh, chính xác và tương khắc đặc biệt trong ngữ hành của môn ngôn ngữ ví dụ mọi người như cô dâu nói rằng của mình à uh, những cách chúng ta phát hành các thứ có thể các thứ có có thể giống hợp các cái nói và ngữ của môn ngôn ngữ cụ thể khi chúng ta nói về cô bạn chúng ta đang thảo la âm thanh nữ một phan của hệ thống rồi họ mong 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 ngữ cô một một quy tắc lên về các thảo âm thanh vì vậy mặc dù dùng nó ấy có thể giống nhau nhưng các phát thảm có thể khác nhau đáng thế tại sao về khi sự khác biệt này là quan trọng bởi vì khi chúng ta hô một ông môi chúng ta phải rồi vui thôi sự quen phát thầm của nông nữ mẹ để và hô khắc phát thầm của nông nữ mới ai lại tiền biệt làm gì chứ à cảm âm thanh trong tiền biệt là có thể sát thách từ vui âm nương âm thanh mà chúng ta quen thực sự song trong các nương khác 
làm thế nào để chúng ta thích nghỉ vui những ăn thành môi này chúng ta phải thật sự một các bộ ý thức vào các người bạn thao là ăn thành của họ lắng nghe chắc họ nói thay vì chưa vào là các bát tham mà chúng ta đã quên thư thư là xong ngưng ngư mẹ để của mình khi họ mò nông ngư ngón 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 ngơ ngơ ngón ngơ ngón ngơ ngón ngơ ngón ngơ mỏi à Anh cứu quan trọng là phải chú ý đến à, các ngôi à, bằng nhu phát tham các chữ. À, đây vì chỉ à, nhu khắc chữ mô khắc phô lạc. Hay chắc thôi dặn nhé, thôi dặn nhé, nhắc à, xem phim hồ, tàn trả vào các quốc hội. À, thôi để quan vui nhớ dịp của người vui. À, vết, 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 vết trình nhỏ phát tham cổ tư ích không? À, vết chỉ nhỏ không có lỗi à, ngừng việc khổ minh vào môi trường ngọn nữ bàn giả phương chung là các chú quả hôn để nói hô các phát thẩm Phúc mô nông nữ mỗi không chỉ là kìa thân kỹ thuật của phát thẩm mà không lộ sư hữu viết về vấn hòa và xã hội à, sau nông nữ đó thì bằng hòa minh bảo vấn hóa bằng sự bắt đầu của mô dòng nội à, thứ hai và mô các phát hẳn thứ hai là dòng nội thứ hai có nghĩa là dòng nội phúc của văn bản còn à, những nội thích ní vui khắc cảm thần và mà huynh quả nông nội mỗi à, cho phép văn giáo phép tự nhiên à, hôn trong nữ khăn văn hóa của nông nữ tổ như nay giống như các loài sim bàn đầu có thể nhé sông nhào nhưng các loài sim khác nhau đào ra an thành khác nhau như gì sẽ và như chúng ta không thể dùng nói vào các phát thanh tu phải như như chúng ta chỉ sử dụng dùng nói và các phát thẩm của nông nữ mê đồ để mọi người có thể không chịu chúng ta. Đây là lý do tại sao việc thích nghỉ vui dùng nói và phát thẩm tư hại rất quan trọng. Dùng quá trình học thiên bệnh, tôi nhân tài cô nhị, đem xứng đồng chú thiên hạng và thiên bệnh. À, đặc biệt là cả hai ngôn ngữ dù có ăn hưởng dù chú hẳn. À, dù này giúp chỉ cho phát hẳn chú đó khắc à, phục sống dù các ngôn ngữ đối kỳ có thể dù chúng ta sẽ dàng phong trọng bếc hoặc các chú hồ ảm thẳng nhạc nhìn à, bí chung à, có thể dù chân chung mô cái nhìn à, vui cùng cải thiện phát thẩm thành vật cơ diện và luôn thật làm thế nào để thôi cải thiện phát thẩm thành vật của mình hiện tại à, tôi đang sổ nhận thành khắc chủ trương chủ gia chẳng hạn và chẳng bề chú ý đến khắc chỉ chú và âm thẩm trường bằng các chú lịch sử đang sau một số chú nét trình tôi có thể nắm bắt phát thẩm tốt hơn Hmm. Song. So.